अनफॉर्चुनेट की वजह से वो ऑपरेशनल नहीं है लेकिन जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा तो पूरे पाकिस्तान में ए वन वो में यानी वहाँ के जितने भी टी वी चैनल्स हैं वो अवेलेबल हो सकेंगे इस वक्त जहाँ जहाँ पे केबल की या स्मार्ट टी वी की पेनेटोशन है स्मार्ट टी वी की भी हम देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में इसकी पेनेटोशन है हर जगह पर अवेलेबल है और उसके थ्रू लोग टी वी सर्विसेज दे सकते हैं तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की एग्जाम्पल है जिसमें कॉन्टेंट ओरिजिनेट नहीं होता बल्कि जो ब्रॉडकास्ट मीडिया से कॉन्टेंट लेके उसको इन यूजर तक के व्यूअर तक ले जाया जाता है जितनी भी है ये सेक्शन 19 के अंदर हमारे पास पावर है कि हम उनको रेगुलेट करके उस चीज के प्रोडक्ट्स के ऑपरेशन को हम रेगुलेट करते हैं ये एक्सक्लूसिव पावर्स में हमको दिया गया है लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो की गई हैं एक में वो ये लिखा हुआ है कि इंश्योरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी इन अकॉर्डिंग विद रिस्क्वायर क्राइटेरिया लाइसेंसिंग टू बी डन थ्रू एन ओपन सॉफ्टवेयर एंड बिडिंग प्रोसेस यानी हमने ये हमारे डिस्क्रिप्शन नहीं है कि हम लाइसेंस जिसको देना चाहे दे दें बल्कि कुछ रिस्ट्रिक्शन डाली गई है वो ये है कि जो भी लाइसेंसिंग हम करना चाहें उसके लिए स्क्वायर क्राइटेरिया हम बनाएंगे वो स्क्वायर क्राइटेरिया को बिफोर या प्रायर टू दी लाइसेंसिंग प्रोसेस को हम अवेलेबल करेंगे टू ऑल प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट यानी जो भी सेटेलाइट टीवी लाइसेंस की अगर फर्स्ट कोई कोई सेटेलाइट टीवी लाइसेंस लेना चाहेगा या एफ एम रेडियो लाइसेंस लेना चाहेगा तो वो क्वायर क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए क्या होगा वो इन एडवांस हम यानी अवेलेबल करते हैं ला टी वी रिक्वायरमेंट है और उसके बाद हम एक ओपन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में लाइसेंसिंग करते हैं नंबर ऑफ लाइसेंस की सोसाइटी डिटर्मन करती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वो ये है कि जो टारगेट मार्केट है उसकी उसके एक्टिविटी साइज क्या है उसमें यानी व्यूअर्स की तादाद या पॉपुलेशन कितनी है ऑलरेडी अवेलेबल नंबर ऑफ लाइसेंसिस कितने हैं ठीक है जी एक सर्विस की डिमांड कितनी है उसमें कॉम्पिटिशन कितनी है इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि और उसके बेसिस पे नंबर ऑफ लाइसेंसिस सोसाइटी डिटर्मन करती है फिर हम एडवर्टाइज करते हैं उसको वाइडली सर्कुलेटेड यानी प्रिंट मीडिया के थ्रू हमारे वेबसाइट पर वो भी अवेलेबल होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडवांस हम अवेलेबल करते हैं और एक सफिशेंट टाइम देते हैं रिस्पॉन्स के लिए कि जो जो भी यानी लाइसेंस लेना चाहें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए फिर हम अप्लाई करें ठीक है जी तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट है और हम इसको फुलफिल करते हैं डिफरेंट हमारे जिस तरह सेटेलाइट टी वी है या एफ एम रेडियो है या आई पी जी वी सर्विसेज है या बाकी सर्विसेज है उन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन एडवांस अथॉरिटी उसको इम्प्रूव कर देती है और रेगुलेशन के फॉर्म में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती है वो गलत नोटिफाई हो जाती है और लोगों को इन एडवांस पता होता है कि अगर मैं सेटेलाइट टी वी बिजनेस में आऊँगा या एफ एम रेडियो में आऊँगा तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने फुलफिल करना है और वो एक बात भी गोल होता है नॉर्मली जब नंबर हम डिटर्मन कर देते हैं और एप्लीकेशन नंबर ऑफ लाइसेंसिस टू बी ग्रांटेड से सीट चलती है तो फिर बिडिंग होती है बिडिंग में ये होता है कि अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाती है वो बड़ा ओपन फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में लाइसेंसिंग ग्रांट होती है वो लोग जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है फी इन चार्जेस ये भी अथॉरिटी इन एडवांस जिस तरह डिटर्मन करती है और वो ऑलरेडी लोगों को पता होता है कि हमने टी वी लाइसेंस लेने हैं या हमने एफ एम रेडियो लाइसेंस लेने हैं हमने बाकी लाइसेंसिस लेने हैं तो एप्लीकेशन के साथ हमने कितनी फी देनी है और उसके बाद अगर बिडिंग होगी तो हमने बेस प्राइस के साथ अर्नेस मनी कितनी देनी है और फिर बिडिंग के दूसरी फी डिटर्मन होगी वो कितनी देनी है तो ये ये फॉर्मूला ऑलरेडी यानी फी डिटर्मन होता है और लोगों को इन्हें एडवांस पता होता है सर ये जो आपका बिडिंग प्रोसेस है ये बिडिंग कैश की भी बिडिंग होती है इनकी अमाउंट होती है कि आई एस बिडर्स को देंगे नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है सर ये जो लेसनिंग अथॉरिटी है जो सेक्शन नाइनटीन है इस पर अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाए अगर वो फिर नए नाम से अब ये होता है कि अगर एक्स वाई जी जिस तरह ए आर वाई डिजिटल टी वी है अफजल रजाक याकूब के नाम से अब भी अगर वो दूसरे नाम से आ जाए ए आर वाई जेड सिक के नाम से आ जाए रह तो रहेगा तो अब्दुल रजाक याकूब ही ना इंडिविजुअल उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो चेंज ना हो क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो नए नाम से आ जाते नई कंपनी बना के एक कंपनी अगर ब्लैक लिस्ट हुई है वो फिर दोबारा नए सिरे से इस तरह के कोई पैमरा की रिस्ट्रक्शंस हैं कि वो जो लोग हैं वो दोबारा अप्लाई ना करें ठीक है अच्छा वैसे इस चीज़ों पर ऐसा समाएंगे वैसे भी आप एक दफ़ा कर लेना उसके बाद आप कर लें 
देखिए ये जुबिटर लगी हुई है मेरे से इन फीचर्स से होती है ये ने एडवांस हमारे जो टेक्निकल रेगुलेशंस होती हैं यानी जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसमें के जुबिटर लगी हुई हर सर्विस के हमारे डिफाइंड है ठीक है जी टीवी चैनल के अगर बात करें तो एक तो ये कि जो भी लेकिन कंपनीज या प्रोस्पेक्ट जो यानी बिल्डर्स होंगे उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनी लॉ के अंडर 1984 का जो कंपनी ऑर्डिनेंस था जिसको अभी रिलीज किया 19 2017 की कंपनी है देखें तो एक तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए दूसरा ये होता है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑडिट क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिजनेस होना जरूरी है ठीक है जी तो आपके नहीं है तो आपको ये अमेंड कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेलीविजन चैनल का बिजनेस डालना पड़ेगा तीसरा फाइनेंशियल वर्ल्ड देखने के लिए किसी हर कंपनी हमारे पास ना है बल्कि जिसके पास फाइनेंशियल वर्ल्ड हो और जो सर्विस की लाइसेंस को लेने जा रहे हैं उसकी वो मीट कर सके उसका कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी मीट कर सके यानी उसको स्टेबलिश कर टीवी चैनल को और उसके बाद ओपेक्स जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है वो भी मीट करे वो कंटेंट यानी क्रिएशन के पास उसके बहुत रिसोर्सेज हो वो एक अच्छा क्वालिफाइड और प्रोफेशनल टीम हायर करे उसकी रिसोर्सेज उनके पास हो ठीक है जी उसके लिए फाइनेंशियल वर्क हमने डिटरमिन की हुई है ये डिफरेंट सर्विस वाइज है यानी जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होगी उसके लिए पेड ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा जिस सर्विस के लिए इन्वेस्टमेंट कम रिक्वायर्ड है उसके लिए पेड ऑफ कैपिटल कम होगा टीवी के लिए मिनिमम जो पेड ऑफ कैपिटल है वो 50 मिलियन है यानी 5 करोड़ है इसके अलावा एडिशनल चार लाइसेंस होंगे हमारे लाख के मुताबिक विक्रम दे सके तो इनिशियल लाइसेंस के लिए 50 मिलियन होगा उसके बाद आगे एडिशनल लाइसेंस के लिए 20 मिलियन आपको बढ़ाना पड़ेगा एफ एम रेडियो को हम देख लें तो नॉर्मली रेडियो स्टेशन के लिए इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है ठीक है इसलिए उसके हमने जो फाइनेंशियल वर्क या पेड ऑफ कैपिटल रखा हुआ है वो 3 मिलियन रखा हुआ है ठीक है जो इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पाकिस्तान में आते हैं जैसे वो सीएनएन है बीबीसी वगैरह है उसको भी नॉर्मली डाउनलिंकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के वाइज चैनल आपको चाहिए होते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो ग्लोबल टीवी चैनल्स के मुकाबले में उसमें इन्वेस्टमेंट कम है तो वाइज उसकी भी पेड ऑफ कैपिटल 10 मिलियन है तो ये ये के लिए जो रेडी किया गया है एक मेजर रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल लिस्टिंग विद पाकिस्तान इन सेक्शन 25 सर साहब ने आपको बताया होगा कि उसके मुताबिक मैनेजमेंट कंट्रोल और मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पाकिस्तान की बात होनी चाहिए फॉरेनर्स के बाद मैं मैं आगे शेयर होल्डिंग हूं नॉन एयर वॉलमेंट एंड क्रॉस मीडिया यानी अगर किसी के पास केबल का लाइसेंस है तो टीवी चैनल्स में नहीं आ सकता टीवी चैनल का लाइसेंस है तो केबल या स्मार्ट टीवी वगैरह का लाइसेंस नहीं ले सकता नॉन डिफॉल्ट उसकी जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स हैं उनको डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी को भी नहीं होना चाहिए उसके डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स को भी नहीं होना चाहिए अगर एक डायरेक्टर या शेयर होल्डर किसी एक कंपनी में डिफॉल्ट हो जाता है और वो डायरेक्टर या शेयर होल्डर किसी और कंपनी में आ जाता है तो वो कंपनी के लिए बेसिस पे कि क्योंकि वो डायरेक्टर या शेयर होल्डर डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट हो जाती है वो डिस्कॉलीफाइड हो जाती है ठीक है जी तो ये आपने जो एग्जांपल दी थी कि एबीसी कोई कंपनी है वो अगर फर्स्ट पे उसका एक डायरेक्टर या शेयर होल्डर वो डिफॉल्ट हो जाता है और वो किसी और कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाता है तो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स भी हम देखते होते हैं वो डिफॉल्ट हो जाता है वो डिस्कॉलीफाई हो जाता है लाइसेंस के लिए ठीक है इसके अलावा टेक्निकल फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज उन्होंने हमें नहीं होती है उन्होंने हमें यानी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बताना होता है कि मैं अगर किसी बिजनेस में आऊंगा तो मेरे पास सोर्स क्या होगा इक्विटी फाइनेंसिंग में भी किसी होगी मेरे अपने एसेट्स कितने होंगे और मैं डेट फाइनेंसिंग या लोन कितना लूंगा और लोन किसके लूंगा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लूंगा किस तरह लूंगा वो डिटेल उन्होंने हमें देनी होती है और ये एक यानी उन्होंने एक फिजिबिलिटी स्टडी बनानी होती है कि जी मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा कैपेक्स मुझे इतना चाहिए होगा ऑफेक्स इतना चाहिए होगा इतने सालों के अंदर मैं ब्रेक इवन में जाएगा जाऊंगा और उसके बाद ये मेरे पास सोर्स होगी तो उसको भी हम देख लेते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि वो फाइनेंशियल वर्क उसकी नहीं है उसने फेगुलर्स वगैरह एक तरह से एग्जाजरेट जल्दी बताई हुई है हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं जिससे हम ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की वजह से बेटर होंगे ठीक है अच्छा इसमें कुछ यानी जो लाइसेंसिंग वाला हम देख रहे थे वो ये था कि सेक्शन 24 की रिक्वायरमेंट के जो भी एप्लीकेशंस होंगी वो उसको स्क्वायर एप्लीकेशन फॉर्म्स पे वो सबमिट करेंगे तो स्क्वायर एप्लीकेशन फॉर्म में एक्चुअली रिलेवेंट डिटेल्स आ रही होती है कि जिसे होल्डर उसको ने अल्टीमेट मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास है इसका टेक्निकल सेटअप कहां पे होगा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगी ठीक है जी सैटेलाइट और अगर ये सैटेलाइट टीवी की जा रहा है तो फिर कौन सा सैटेलाइट वो होस्ट कर रहा है क्या वो फ्री वेयर मॉडल पे आएगा या इंस्पेक्शन पे आएगा इस तरह की सारी डिटेल उस फॉर्म भी दी हुई है और उस उसी फॉर्म पे ये अप्लाई हो रही है जब एप्लीकेशन आ जाती है हमारे पास वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस
वही होता है एक ये होता है कि बेस को एक डिटरमिनेंट हमारे लिए होती है उस बेस बेस को एक स्क्वायर लोगों ने मीट कर जाओ डायरेक्ट से हम डिटरमिनेंट लास्ट टाइम फर्स्ट को हमने मीटिंग की है तो उसमें जो हाईएस्ट बेस को एक आ जाती है वो अब ले आऊँ कि नहीं हमारा बेस को एक बन जाती है फर्स्ट तो � यानी 50.5 मिलियन अगर अगली दफा जब हम बेटिंग करेंगे गेट पर एंटरटेनमेंट करें तो स्टार्ट होगा 50.5 मिलियन की ये बेस वाइज होगी इसके अलावा बेस वाइज के साथ आप 15 परसेंट अर्निंग मनी जमा कराएंगे और यानी ओपन फर्स्ट जो सील बेट होगा उसमें भी बारे में ये होती है कि कम से कम आपकी जो बेट है वो बेस प्राइस के बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए अगर आपने उससे कम कोट किया है तो आप और बेट लिया आपकी बेट रिजेक्ट हो जाती है आप नेक्स्ट राउंड के लिए ओपन और ट्राई राउंड जिसको कहते हैं उसके लिए आप डिस्कवालीफाई हो जाते हैं ठीक है जी तो 15 परसेंट अर्निंग मनी आपने बेस प्राइस के साथ देनी होती है उसके बाद अगर आप बेट बेट कर लेते हैं तो जो हाईएस्ट बेट होता है हाईएस्ट बेट ही इज टू दी एप्लीकेबल लाइसेंस भी बन जाती है ठीक है जी तो लेट्स से हमने अगर फर्स्ट कोई तीन लाइसेंस देने हैं एक बंदे ने हाईएस्ट बेट दिया उसके बाद बेटिंग डिसकंटिन्यू हुई यानी देयर आर नो मोर बेट जो टाइम था जो जो ओपन आउट टाइम में हम बेट के टाइम दे देते हैं 1 2 3 वो टाइम बदल गया उसके बाद कंबिनेशन कोई नहीं होती बेटिंग स्टॉप हो जाती तो जो हाईएस्ट बेट होता है वो आपका एक मिनिमम लाइसेंस भी बन जाता है तो नंबर जो सेकंड पे होता है उसको भी बताया जाता है कि जब आप हाईएस्ट बेट को ऐसे मेच करने के लिए तैयार है नहीं तो जो जो तैयार होता है जितने नंबर ऑफ लाइसेंस होते हैं उसी हिसाब से वो बेट को ऐसे डिटरमिन हो जाती है और हाईएस्ट बेट को ऐसे दे दें बिकम्स दी एप्लीकेबल लाइसेंस ठीक है जी तो यानी सब ने जो हाईएस्ट बेट को ऐसे वो पे मेच करनी होती है और उसका फिर ये होता है कि विदिन 30 डेज उन्होंने जो 15% ऑफ द हाईएस्ट बेट को ऐसे हो जाना करना होता है उसके बाद फिर लीगल रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है यहाँ पे हमने देखा होगा लीगल रिक्वायरमेंट जब सक्सेसफुल बेटर हो जाते हैं तो तीन चार रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो हमारे लॉ में हैं सबसे पहले तो ये हैं कि हम पब्लिक हेयरिंग कराते हैं जहाँ जहाँ पे वो लाइसेंस या स्टेशन स्टेबलिश करेगा फर्स्ट वेयर कराची करेगा तो कराची में पब्लिक हेयरिंग होगी तो लाहौर में तो लाहौर में होगी इस्लामाबाद करके तो इस्लामाबाद में होगी ठीक है जी इसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो क्रेडिबिलिटी इंटीग्रेट में लॉट चेक करते हैं कंपनी की उसकी डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की उसकी उसकी क्लेंस हम कराते हैं जब वे हमारे लॉ में हैं वो हम करते हैं अच्छा इसके बाद हम करते हैं प्रोविंशियल कंसल्टेशन यानी जिस जिस प्रोविंस में वो स्टेबलिश होगा हम उसकी भी कंसल्टेंस लेते हैं कि जिस कंपनी को हम लाइसेंस देने लगे हैं कोई आपको इतवार पर नहीं कोई आपको डिपार्ट करना हो कोई ये ना हो तो उनकी भी इतवार अगर आ जाते हैं तो फिर कंपनी को कोई मूव करना पड़ता है नहीं होता तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट है और जब ये सारे प्रोसेस उसकी कम्प्लीट हो जाती है तो फिर उसको लाइसेंस फी जमा करानी होती है लाइसेंस फी के लिए भी इंटरव्यू बेहेवियर कम करने के लिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट यानी कॉन्टेंट में करे प्रोफेशनल टीम की हायरिंग में करे और वो केफेक्स बहुत ज़्यादा ना करें उसके लिए आधार देने उनको ऑप्शन दी हुई है कि जो बेट की सुपरवाइज डिटरमिन हो जाए वो 100 परसेंट उसको अपन देने की जरूरत नहीं है उसके पास ऑप्शन है कि वो 50 परसेंट अपन दे दे रिमेनिंग 50 परसेंट एंड के नहीं को डियरली इंस्टॉलमेंट करें उससे फायदा ये हो जाता है कि कंपनी कॉन्टेंट में इन्वेस्ट कर सकती है वो प्रोफेशनल टीम के हायरिंग में इन्वेस्ट कर सकती है वो रेगुलेटरी भी बहुत ज़्यादा उसको देने की जरूरत नहीं होती लाइसेंस वैलिडिटी के लिए पाँच दस पंद्रह साल है जैसा मैंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर सर्विस ये नंबर ऑफ लाइसेंस डिटरमिन अकॉर्डिंगली जिसमें आप जैसा केबल में कोई भी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए वो पांच साल का लाइसेंस है इसी तरह लेनिंग वाइट डोनेशन की भी चेंजेस की हम लाइसेंसिंग करते हैं उसमें भी कोई भी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी पांच साल का लाइसेंस है इफ यू रेडियो में कंपेयरेबल उससे ज्यादा चाहिए तो दस साल का लाइसेंस होता है और उसके बाद जो सबसे ज्यादा यानी हमारे डिवेशन और जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो है टीवी का जो सेटेलाइट टीवी चैनल्स होते हैं वो 15 इयर्स का है इसके अलावा डीटीएच वो भी सेटेलाइट सर्विस है उसकी भी 15 इयर्स ड्यूरेशन तो ये जो नंबर ऑफ यानी लाइसेंस वैलिडिटी पीरियड है इट इज लाइक टू बी प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग डेट सर्विस अथॉरिटी के पास राइट इज आगे कोई भी वेरिफिकेशन हो रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकती है बाय रिकॉर्डिंग विद एन देयर राइट अभी देखिए अच्छा इस सेक्शन 25 ऑलरेडी थर्ड हमने भी एक्सप्लेन कर दिया है ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना जो इनएलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी है फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस मीडिया जहां भी लोग दुनिया में काम देखेंगे तो ये मतलब ये बहुत ज्यादा ओपन नहीं है इसमें हमेशा रिस्ट्रिक्शन होती हैं हर बंदा मीडिया लाइसेंस देने के लिए एलिजिबल नहीं होता ये चीज इस पूरी दुनिया में इवन डेवलप हो भी एग्जिस्ट करती है मुख्तलिफ फॉर्म्स में तो हमारे यहां पे सेक्शन 25 में जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाली गई है वो आपके सामने नजर आ रहा है पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और रेजिडेंट इन पाकिस्तान ये रिस्ट्रिक्शन है कि वह पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है या पाकिस्तानी सिटीजन है ड्यूबल नेशनल है
person funded or sponsored by a foreign government or organization, foreign government can also funding a foreign government organization be funding it. So we have to be able to see it. अच्छा ये 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 बेसिक हमारा था कुछ डिजिटल क्राइटेरिया से रिलेटेड टू एम्पावरमेंट और कुछ जो बेसिक है ना हम जो लॉ को फॉलो करते हैं अब टीवी चैनल्स के लिए एफएम रेडियोस के लिए ठीक है जी केबल टीवी के लिए इस तरह स्मार्ट टीवी के लिए हमारे रिफर्म रेगुलेशन है ऑन रेगुलेशन में बड़ी डिटेल में दी हुई है कि अगर एक लाइसेंस ग्रांट हो जाता है तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेगा उस लाइसेंस का स्कोप क्या होगा अगर कोई वायलेशन होगी तो उसके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी वो सारी चीजें आपको लॉ में भी बताई गई हुई वो इनके भी अप्लाई कर जाए लाइसेंस एक चीज जो मैं बता दूं कि लेट्स से आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया आपकी लीगल रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई पब्लिक हेयरिंग पॉइंट कंसल्टेशन भी हो गई उसके बाद लाइसेंस भी आपने जमा करा दी तो आपको लाइसेंस ग्रांट हो गया तो वो लाइसेंस जब आपको ग्रांट होता है वो एक डिटेल यानी कांटेक्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसको लाइसेंस से फेमर और लाइसेंसी दोनों ने साइन करना होता है और बड़ी डिटेल में उसका स्कोप स्कोप क्या है क्या क्या चीजें आप इस लाइसेंस की सुधार कर सकते हैं क्या चीजें नहीं कर सकते क्या क्या आप क्या कंटेंट कंटेंट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो सारी चीजें बड़ी डेट में दी हुई है टीवी चैनल्स के अगर हम बात करें तो टीवी चैनल हमारे पास कमर्शियल सात कैटेगरीज है सात यानी जेनरिक हमने डिफाइन की हुई सेटेलाइट टीवी का लाइसेंस होता है फिफ्टीन ईयर्स का लाइसेंस होता है लेकिन डिफरेंट जेनरेज की भी उसकी लाइसेंस भी डिफरेंट है बेटिंग में उनकी डर्मन होती है न्यूज एंड करंट अफेयर का एक हमारा है जो आप लोग देखते होंगे जियो न्यूज है या वाई न्यूज है समा है दुनिया न्यूज है आज न्यूज वगैरह है ये न्यूज एंड करंट अफेयर के लिए लाइसेंस है और लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक 70% कंटेंट ये न्यूज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड शेयर कर रही है ठीक है जी 20% मैक्सिमम कमर्शियल या टाइम एडवर्टाइजमेंट होते हैं क्योंकि यहां पे रेवेन्यू जनरेशन टोटली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है अनफॉर्चूनेटली बाकी दुनिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल भी होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल ये होता है कि अगर जो टीवी चैनल जिस व्यूअर देख रहा है वो केबल ऑपरेटर उसको उसकी व्यूअरशिप के परसेंटेज से उसको यानी रेवेन्यू में कुछ पार्ट देता है ठीक है उसके लिए ये होता है कि वो इंक्रिप्टेड चैनल होते हैं वो फ्री टीवी चैनल नहीं होते वो इंक्रिप्शन है वो आया और रीज उसको कहते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड विद सीओ डी पोर्टल वो केबल ऑपरेटर को देते हैं और अपने टेलीफ वो करता है वो टेलीफ अवेलेबल होता है सब्सक्राइबर्स को क्रेडिट से या ये चैनल देखेंगे तो 2 रुपीस पर मंथ मुझे पे करना पड़ेगा इसी तरह 4 रुपीस पर मंथ करना पड़ेगा वो चीजें इस वक्त अनफॉर्चूनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है कुछ लैंडिंग राइट के चैनल हैं जैसे स्पोर्ट्स के चैनल हैं उनकी भी वो है सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ पार्ट हम आते होते हैं लेकिन बाकी 99% ऑफ द टाइम जो टीवी चैनल है वो रिलाई कर होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए ठीक है जी वो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से वो जनरेट कर रहे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से ही उसकी सर्वाइवल और सर्वाइवेबिलिटी होती है इसलिए जो लाइसेंस टर्म्स कंडीशन होती है उसमें भी 20% ऑफ द ईयर का वो कमर्शियल या एडवर्टाइजमेंट को डिवोट कर सकते हैं 10% अंडर द लॉ 20 ई के मुताबिक उनको पब्लिक सर्विस मैसेजेस वगैरह तो नहीं मिलती है और फादे आमा के प्रोग्राम चलाने होते हैं जिस तरह पोइट्स से रिलेटेड प्रोग्राम है पोलियो से रिलेटेड प्रोग्राम है ठीक है जी वो करने होते हैं लेकिन 70% कंटेंट जो है जेनरल से रिलेटेड जैसे न्यूज़ एंड कलर अफेयर है उनको एयर करने होते हैं ठीक है जी दूसरी नंबर पे कितनी भी हमारी एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट में मूवीज ड्रामा म्यूजिक वगैरह जितनी भी चैनल प्रोग्राम है है ये सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स में होती है आप देख रहे होंगे या वो डिजिटल जिस तरह है या हम टीवी है या जियो एंटरटेनमेंट है ठीक है जी या टीवी वन है तो इस तरह के जितने भी टीवी चैनल है ये बेसिकली एंटरटेनमेंट चैनल है और उन्होंने एंटरटेनमेंट कंटेंट शेयर कर रहा होता है ड्रामे चलते हैं और उनको मूवीज चलती है म्यूजिक वगैरह चलता है ठीक है तीसरे नंबर पर हमारे किसी भी रीजनल लैंग्वेजेस तो ये जो हमारे डिफरेंट रीजनल डायलेक्ट से रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने ये कैटेगरी भी चूज करवाई थी तो पंजाबी लैंग्वेज के चैनल अगर आपने ऑन एयर कर रहे हैं तो रीजनल लैंग्वेज का कैटेगरी का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए सिंधी लैंग्वेज पश्तो पंजाबी इस तरह की ये सारी जितनी भी है वो रीजनल लैंग्वेज कैटेगरी में पास करती है और आप देख रहे होंगे बहुत सारे आपके जिस तरह ए बी टी है ये पश्तो लैंग्वेजेस के हैं ठीक है जी या दर्जी टी है या मैरान टी है ये सिंधी लैंग्वेजेस की है ठीक है जी और इस तरह पंजाबी लैंग्वेज की सराइकी लैंग्वेज की बहुत सारे चैनल आपको नजर आएंगे तो ये रीजनल लैंग्वेज कैटेगरी होती है फिर उसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी हमारे पास है ए ए या जियो सुपर देख गए होंगे या ए स्पोर्ट्स देख गए होंगे ये स्पोर्ट्स कैटेगरी है सर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग एयर कर सकते हैं स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग के अलावा न्यूज़ एंड करंट अफेयर या बाकी चीजें भी हो जाती है फिर उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल कैटेगरी के चैनल्स है हेल्थ कैटेगरी के चैनल्स है और इसके अलावा कमर्शियल एजुकेशन के चैनल्स है जैसे अभी डिस्कवर पाकिस्तान में जिस में ट्रेवल इन टूरिज्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस
लेक्चर जो आपने कभी बोला कि टीवी ये दूसरी कोई होता है और वो होती भी विदाउट बिटिंग है तो वो सब उसका एजुकेशन एक्टिविटीज और उसको प्रमोट करने के लिए हमने ये लेसन है जो में यूज हुआ है फिर हमारे पास ओपन यूनिवर्सिटी को हमने लेसन दिया हुआ और वो फेज आउट किया रोल आउट फेज में वो जल्दी यानी ऑन एयर हो जाएगा तो कलर यूनिवर्सिटी को हमने दिया तो ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है नॉन कमर्शियल एजुकेशन चैनल से जो जो के ऑन एयर हो जाए ठीक है जी इसी तरह एफएम रेडियो का हम बात करें तो एफएम रेडियो डोमिनेंटली दो कैटेगरीज है कमर्शियल कैटेगरी जो बिटिंग की तो हम लेते हैं ये एफएम 100 अपॉन 6.2 1 7.4 ये जो सी टी वी एफ एम एटी नाइन ये जितने भी है ये सारे कमर्शियल एफ एम रेडियो लाइसेंसेज हैं और ये कमर्शियल बिल्डिंग के थ्रू अवार्ड होते हैं और ये कमर्शियल यानी एडवर्टीजमेंट वगैरह के थ्रू जो यूनिट जनरेट करते हैं तो डोमिनी प्रोग्रामिंग इनकी म्यूजिक कॉन्टेंट वगैरह है लेकिन टॉप शोज भी चलती है लोकल न्यूज बुलेटिन वगैरह भी उनकी चलती हैं और इसके अलावा जो कमर्शियल रेडियो के अलावा है नॉन कमर्शियल रेडियो या कम्युनिटी या स्पेशलाइज सब्जेक्ट रेडियो तो नॉन कमर्शियल होता है जितने भी पाकिस्तान में पब्लिक या प्राइवेट में जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको हम एक मतलब वीडियो देते हैं जब वो हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है कैंपस वीडियो हमने वो करते हैं आपने जितने भी हमें पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है कोई तकरीबन सेवेंटी के करीब हमने कैंपस वीडियो लाइसेंस अवार्ड की है पाँच साल का वो लाइसेंस होता है हमने इस्लामाबाद की अगर बात करें तो नर्स के पास है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात है नमल के पास है अलाहबाद वालों की यूनिवर्सिटी की बात है इसी जगह पंजाब यूनिवर्सिटी की बात है जितनी भी है यूनिवर्सिटीज़ है कोई डॉक्टर के पास हैं और ये कैंपस वेडियो इसी तरह इस्लाम आबाद जो पुलिस का जो नाइन्टी टू पॉइंट टू एफ एम है वो भी इसी कैटेगरी में फॉर्म करता है वो वेडिंग के थ्रू हम नहीं देते वो बड़ा एक नॉमिनल फी के बेसिस पे हम देते हैं उसकी मेन यानी वो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट से भी उन्हें जनरेट नहीं करते बल्कि वो पब्लिक सर्विस डिसमिनेशन करते हैं यानी आप जिस तरह इस्लाम आबाद जो पुलिस है उन्होंने ट्रैफिक कॉन्डीशन आपको बतानी है ट्रैफिक से रिलेटेड अवेयरनेस आपको बतानी है इसी तरह नाइन्टी फाइव जो नेशनल हाईवे मोटर वे पुलिस का एफ एम है उसमें उन्होंने मोटर वेज की कंडीशन वेदर कंडीशन ट्रैफिक कंडीशन वगैरह बना रही होती हैं तो ये इनके साथ थोड़ा बेसिकली इसका मकसद ये होता है इसी तरह कैंपस हमने जो दिए हुए यूनिवर्सिटीज़ के तो बेसिक उसका मकसद ये होता है कि उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैरियर को क्वेश्चन कर सके उनको बहुत पास मीडिया या डिजिटल मीडिया इस तरह के जो अपकमिंग यानी हमारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए उनको सही तरह से उसकी गाइडेंस हो उनकी रिव्यूमिंग हो और उनको ताकि जब वो डिग्री ले रहे ग्रेजुएट कर जाए तो उनके लिए रोजगार घूमने में आसानी है वो भी एक टाइप होता है ये एफ एम रेडियो बताए तो ये बेसिकली यानी पे मगाल आपके मेन ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड हमारे लाइसेंसिंग जेनरेस थे तो न्यूज़ गेदरिंग सर्विस जिस तरह आपने बताए तो न्यूज़ गेदरिंग उसको हम कहते हैं अपलिंक इन्फॉर्मेशन ठीक है जी फिर वो ये अपलिंक इन्फॉर्मेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है एक होता है लॉन्ग टर्म अपलिंक इन्फॉर्मेशन जो एक साल का लाइसेंस होता है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस और हिसाब की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है और उसके बाद हम देते हैं और टेन थाउजेंड डॉलर उसकी फीस होती है वो एक साल के लिए हम देते हैं तो जो भी कमर्शियल ब्रॉडकास्टर हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं जैसे सी एन एन बी बी सी एल दिल्ली वगैरह वो अगर पाकिस्तान से कोई इवेंट आउट होगेंगे या कोई सेमिनार आउट होगेंगे या कोई स्पोर्ट्स इवेंट आउट होगेंगे तो ये न्यूज़ गेदरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनसे यानी वो फर्दर उनकी सर्विसज लेते हैं वो खुद नहीं कर सकते पाकिस्तान से अपने ठीक है जो ऑनलाइन की बसों को लाइसेंस हैं पाकिस्तान में उनकी उनका फोर्ट पॉइंट अवेलेबल होता है वीवोशिप है उनकी लेकिन ये जो यहाँ से अपलिंग नहीं कर सकते उसकी जो न्यूज़ गेदर की सर्विस देते हैं दूसरा हमारा एक होता है टेम्पो या अपनी इन्फॉर्मेशन तो जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होती हैं जैसे पी एस एल की स्पोर्ट्स इवेंट होती हैं या कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आ जाए न्यूजीलैंड आ गया श्रीलंका आ गया तो उस स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी क्या होता है कैरी करने के लिए जिन को पी सी बी जो पाकिस्तान टूरिस्ट बोर्ड है वो इवेंट राइट्स देगा तो उसको फिर वह एक शॉर्ट टर्म लाइसेंस देना पड़ता है यानी नंबर ऑफ डेज जैसे पाँच मैचेज है तो फाइव नंबर ऑफ डेज के लिए शॉर्ट टर्म ऑफ लिंकिंग उनको लेना पड़ेगा अगर वो दस दिन का है तो वो दस दिन के लिए लेना पड़ेगा तो वो भी एक फिर से लाइसेंस के थ्रू उसकी जो बॉडकास्टिंग होती है वो आप देखते होते हैं वो सब पी भी नहीं चलता पी डी स्पोर्ट्स में वो जी सुबह भी चल सकता है स्पोर्ट्स में भी चल सकता है इंटरनेशनल टी वी चैनल जैसा एटेन स्पोर्ट्स हैं या स्टाई स्पोर्ट्स हैं उनसे भी चल सकता है तो वो भी बेसिकली टेम्पो या अपने इन्फॉर्मेशन हम जान सकते सर ये जो पाकिस्तान टेलीविजन है और जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं इनका स्टेटस सेम है या पीटीवी का ज्यादा स्टेटस है क्योंकि पाकिस्तान टीवी टेलीविजन है इनका स्टेटस जो आप लाइसेंस इशू अथॉरिटी पाकिस्तान टेलीविजन को भी ऐसे ही लाइसेंस मिलेगा जिस तरह आपने सेक्शन 19 का बताया और जियो को भी ऐसे ही मिलेगा जिस तरह सेक्शन 19 है नहीं इसमें अनफॉर्चूनेटली सेक्शन 37 है सेक्शन 37 के अंदर स्टेट मीडिया एग्जामिनेटेड है मेमोरियल आर्टिकल है
आगे चेक पूरी दुनिया के दौरान बात करें तो ऐसा ऐसा और इंटरनेट पर चेंज हो गया बीबीसी जो यूके गवर्नमेंट का एक मतलब ब्रॉडकास्टिंग है जारा है पहले वो वहां का जो रिलेटेड था ऑफ कॉम ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन वो वो उसको उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं या आईटीवी था उनका बहुत ही लाइसेंस की जरूरत नहीं थी अब ये 2019 में उन्होंने लाइक एंड किया और बीबीसी को भी ऑफ कॉम से लाइसेंस देने की जरूरत है अगर जो उसमें फॉल करे यानी प्राइवेट ऑपरेटर और बीबीसी दोनों के लिए उन्होंने सेपरेट पैकेज लगा हुआ है लेकिन अब वो रेट का भी लगा है ठीक है लेकिन यहां पे हमें सेक्शन 37 वाले के अंदर वो एक लिमिटेड है हम के लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है लेकिन ये वो ये नहीं उसके पास अब जैसे हमारा जो लाइसेंस ही है एक तो ये जो उसको डिलीवरीटी पे एटीवा फुटबॉल करना है तो उसकी मल्टीपल प्रोसेस है जैसे यूनिट क्लियरेंस और फिर हो गया फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन भी उसके ऊपर है यानी कमर्शियल एयर टाइम का रिस्ट्रिक्शन है कि वो मैक्सिमम टोटल यानी 24 आवर में 20% एयर टाइम करेगा 20% का मतलब है कि 12 मिनट्स पर आवर तो एक 12 मिनट्स पर आवर पर 12 मिनट्स पर आवर में मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो 3 मिनट्स का एक एडवर्टाइजमेंट यानी ब्रेक से ज्यादा नहीं करेगा ठीक है ये रिस्ट्रिक्शन पीडीवी के ऊपर अप्लाई नहीं होती ठीक है इसके अलावा दुनिया में गांव बीबीसी की बात करें तो जहां पे गवर्नमेंट की फंडिंग होती है वहां पे वो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में नहीं पार्टिसिपेट करता है तो प्राइवेट करता है यहां पे वो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में जनरेट करता है गवर्नमेंट की उनको फंडिंग भी होती है उनकी जुड़ाई प्रोजेक्ट जितनी भी होती है वो इसी में फंडेड होते हैं और इसके अलावा लाइसेंस फी से भी रेवेन्यू जनरेट करता है सर ये चीज ही कुछ है सर उसके अलावा आपने सर्टिफिकेट ट्वेंटी का बताया टर्म्स एंड कंडीशंस जी जी ये शायद ये कुछ और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस जैसे मैंने कहा कि जब आप सारी लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक डिटेल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है ठीक है जी कुछ 26 पेज 28 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पे बड़ी डिटेल में लिखा होता है कि ये लाइसेंस का स्कोप क्या है क्या चीजें आप ऑन एयर कर सकते हैं किस तरह आप ऑन एयर कर सकते हैं कौन सा कंटेंट आप चला सकते हैं कौन सा कंटेंट नहीं चला सकते शेयर होल्डिंग आप चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते आप इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर के का कंटेंट को ईयर कर सकते हैं नहीं कर सकते ये सारी डिटेल में मैकेनिज्म उसमें होती है फिर आप कमर्शियल एयर टाइम टोटल एडवर्टाइजमेंट कितना चला सकते हैं पब्लिक सर्विस मैसेजेस आपको कितने चलाने चाहिए ठीक है ना जी कोड ऑफ कंडक्ट की कंप्लायंस आपको करनी चाहिए तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली सेक्शन 23 में है उस पे कुछ बॉर्डर गाइडलाइन दी हुई है कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज नहीं हो सकती कोई ऑफ सीन कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते नेशनल इंटीग्रिटी को या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बना सकते वो चीजें जनरली है या हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में दी हुई है इसके अलावा भी बाकी चीजें दी हुई है और इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि साथ जनरेट है तो अगर आपका न्यूज एंड करंट अफेयर है वो उसमें लिखा होता है कि आप न्यूज एंड करंट अफेयर रिलेटेड प्रोग्राम ही नहीं करें आप एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं कर सकते तो ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में और बड़ी वो उसको एंडोर्स करता है यानी साइन करता है जो कंपनी होता है उसकी सी सी वो वो साइन में उनको एंडोर्स करता है वो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होती है एक तरह से कॉन्टेक्ट और वही टर्म्स एंड कंडीशन की उसने कंप्लाइंस करनी होती है वो अगर वायलेशन कर लेता है किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस की या फिर मैं किसी एक ऑर्डिनेंस की किसी की प्रोविजन की तो उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट हो सकता है सेक्शन 29 जिसमें आप शोक आप देते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देते हैं या सेक्शन 30 जिसमें आप यानी लाइसेंस सस्पेंड रिवोक कर सकते हैं तो ये चीजें भी उसके खिलाफ होती है ठीक है काइंडली आप पहले ना लेक्चर कंप्लीट होने दें ना जो जो आपको क्वेश्चंस करने फिर लेक्चर के आप एंड में कर लें क्योंकि हर टेंपो छूट जाता है तो काइंडली आप कुछ बात भी क्वेश्चन कर ठीक है टेलीकॉम एक्ट किसी को ही कंपटीशन एक 1998 इन नेटर को आया एक 2002 ये सारे मर्ज हो के एक एक बन गया और एक यानी ज्यादा बन गया जिसमें ये सारे रेगुलेट करते हैं हम तो क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग तक तक पहुंच तो बेसिकली अगर आप देख ले वो टीवी रेडियो को भी रेगुलेट करते हैं ऑफ कम इसके अलावा बीबीसी का जैसा मैंने बताया कि बीबीसी भी रिसिप्ट फॉर्म पेपर फ्रॉम टू द वन इन सेवन थी अब इसको ऑफ कम रेगुलेट करते हैं तो आई हैव टू दे इट वाज नॉट रेगुलेटेड बाय द ऑफ कम we will see the video on demand or the on demand program services is replaced with broadcasting telecom and radio authority so basically off come agar aap dekhe wo bhi yani hamara founder part wahan pe uk mein hai detail mein communication act hai unka bhi jaisa hamara code of conduct hai content ke liye general programming ke liye advertisement commercials ke liye unka bhi broadcasting board hai jisko off come notify karta hai aur off come jo terms and condition of license ki violation agar koi hoti hai ya koi content ki violation hoti hai तो आप हम उसे प्रोसीड करते हैं ठीक है जी लेकिन उनका जो एक्ट है वो एक भी टोटल ये कोएक्टिव एक्ट है वो कोएक्टिव नहीं है यानी अगर कंटेंट या टीवी चैनल का अगेंस कोई कंप्लेंट आई थी तो आप हम एक्शन
अगर कोई कंटेंट के खिलाफ कंप्लेंट आई उनके कंटेंट मॉनिटरिंग कमेटीज है वो कमेटीज उसको इवेल्यूएट करती है वो देखती है कि किसी लाख की प्रोविजन की वायलेशन हुई या नहीं हुई टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस की वायलेशन हुई या नहीं हुई ठीक है जी तो अगर वो दी है वो रिसीव करता है खुद से वो कंटेंट को को मॉनिटर नहीं करता आगे यूएस आगे अच्छा सबसे दुनिया का खबराना भी रेगुलेटर एफसीसी है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन उसको कहते हैं नाइनटीन तक रिफॉर्म में हमारे रेजोल्यूशन में आया था जब बाकी दुनिया कुछ आ रही रेगुलेशन का और इन चीज़ों का पता भी नहीं होता था इनका रेगुलेटर सबसे इन फील्ड है और ये बेसिकली ये भी एक यानी सिंगल रेगुलेटर है जो कि सारे सर्विसेज को देखती है तो टेलीकॉम को भी रेगुलेट करती है ब्रॉडकास्टिंग को भी रेगुलेट करती है ब्रॉडकास्टिंग वहाँ पर रेगुलेशन थोड़ी लाइट टच रेगुलेट में मॉडल है जितनी ज़्यादा वो नहीं रेगुलेट करती प्लस एफ उनका कोई ब्रॉडकास्टिंग कोड भी नहीं यानी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है चिल्ड्रेन प्रोग्रामिंग के लिए उनका बोर्ड है चिल्ड्रेन प्रोग्रामिंग के टाइमिंग उनकी क्या होनी चाहिए उनकी क्या चीज़ें आने हो सकती क्या नहीं हो सकती लेकिन जनरली बाकी जो कंटेंट है न्यूज एंड करंट अफेयर उसके लिए उनका कोई बोर्ड नहीं है ठीक है जी वो लेकिन ये कि सबसे पुराना रेगुलेटर है वीडियो प्रोग्रामिंग सर्विस भी वो रेगुलेट करता है लाइसेंसिस परमिट्स इशू करते हैं जिसके टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी डिटेल में होती है और रेगुलेट भी फी जनरेट करता है Uh, responsibilities include the duration of broadcasting in the communication sector as a whole. ठीक है जी तो satellite, radio, television, wire, and cable इन सब को regulate करता है और cable वगैरह के भी बड़ी detail में regulation है लेकिन उनकी जो regulation है वो FCC खुद notify नहीं करता बल्कि एक code of federal regulation जिसको कहते हैं CFR में वो notify होती है और थोड़ा ये satellite को भी वो रेगुलेट नहीं करता है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को भी वो रेगुलेट करता है लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग कोड या कोड ऑफ कंडक्ट हो तो कोई नहीं होता बाकी फाइन एंड पेनल्टीज वो भी लगाता है कोई अगर आप एक की या जो कम्युनिकेशन एक नाइनटीन थर्टी फोर की कोई किसी भी ब्लॉक की वायलेशन करेंगे तो आपको यानी आपको पेनलाइज कर सकता है उसकी पेनल्टीज की चार्ज होती है मिलियन ऑफ डॉलर तक ही वो फाइन इम्पोज कर सकता है आगे बढ़ो मलेशिया मलेशिया भी एक मुस्लिम कंट्रीज में बड़ा यानी एक टॉर्च बेयर है काफ़ी उन्होंने उस वक्त कन्वर्ट भी रेडियो इंट्रोड्यूस करवाई थी शायद डेवल्थ वर्ल्ड में भी नहीं थी अब देखिए यू के में वो कम्युनिकेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड थ्री में आया था जहाँ पे नाइनटीन नाइनटी एट का सी में या कम्युनिकेशन एंड मल्टी मीडिया एक्ट है और ए सी एक्ट इस दो टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग पोस्टल सर्विसेज कम्पिटिशन और रेगुलेट करता है इन सी एम सी उनका रेगुलेटर है मलेशिया मलेशियन कम्युनिकेशन और मल्टी मीडिया कमीशन जो कि टी वी रेडियो पोस्टल सर्विसेज को करता है उनका भी एक लाइट एस रेगुलेटरी मॉडल है वो बहुत ज़्यादा हीवी जमीन नहीं करता लाइसेंसिस उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइसेंसिंग अलग करता है कंटेंट की ग्रोथ अलग करता है सर्विस प्रोविजन की अलग लाइसेंसिंग करता है और मेनली यानी वो क्या करता है प्रमोटिंग एक्सेस टू कम्युनिकेशन इन मल्टी मीडिया सर्विसेज प्रोटेक्टिंग दी इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्री ड्रेवन उनकी नॉर्मली फैसिलिटेशन होती है ठीक है और इसके अलावा जो सी में कम्युनिकेशन एंड मल्टी मीडिया है उनकी प्रोविजन को इम्प्रोस करता है एक चेयरमैन होता है चेयरमैन मेंबर तो एफ सी का जो एफ सी की बेसिकली पाँच कमिश्नर होते हैं और एक बाय पार्टीजन कमीशन होता है यानी वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन होते हैं पांच कमिश्नर में से एक कमिश्नर उसका चेयरमैन या चेयरपर्सन बन जाता है ठीक है वो डिसीजन मेकिंग सा भी वो कमीशन करता है वो कोई एक मेंबर या उसका चेयरमैन नहीं होते जी आप इंडिया अच्छा इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग का मॉडल वहाँ पर मीडिया तो वैसे बहुत ज़्यादा यानी डायनेमिक मीडिया है नंबर ऑफ टी चैनल बहुत ज़्यादा है यानी हमारे यहाँ वन सेवेंटी एट लाइसेंस टी की और कोई थर्टी सिक्स की कभी हमारे इंटरनेशनल टीवी चैनल है मजीद ये बड़े यानी इस साल यहाँ हम रिज्यूम कर रहे हैं इन दो सौ तक जाएंगे इन इंडिया में इस वक्त जो नंबर ऑफ टी वी चैनल है वो तकरीबन हज़ार है वन थाउजेंड से ज़्यादा है और लेकिन वहाँ भी ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन का कोई इतना यानी मिचो मॉडल नहीं है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट की है एम आई बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वही लाइसेंसिंग करती है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की और वहाँ पे जो रेगुलेटर है उसको ट्राई कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटर अवर ऑफ इंडिया जो कि 1995 में वो इस्टेब्लिश हुआ था और वो बेसिकली टेलीकॉम के लिए था जिसका नाम से भी ज़्यादा है ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकता था फिर टू में एक एग्जिक्ट ऑर्डर के थ्रू ट्राई को इंडियन गवर्नमेंट ने अथोराइज किया कि वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी रेगुलेशन में यानी गवर्नमेंट को रिकमेंड करे लेकिन वो ट्राई जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकती वो लाइसेंस इशू नहीं कर सकती लाइसेंसिंग मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कर दी और फाइन की इम्पोजिशन होती है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ही करती है ट्राई डिफरेंट सर्विसेज की ऊपर कंसल्टेशन करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी एक एडवाइस प्रोवाइड करती है रिकमेंडेशन दी
लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रोडोमिनेंट है नेटफ्लिक्स है या एमेजोन को है वीडियो है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है आपको इन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना पड़ता है मंथली फी नहीं पड़ती है जैसा नेटफ्लिक्स के पाकिस्तान में जो है आठ सौ का बेसिक इनका मॉडल है ठीक है जिसमें आपको लॉग इन मिल जाते हैं पांच लॉग इन मिल जाते हैं और सिमटेनियसली दो बंदे यूज कर सकते हो ठीक है रिमोट इफिशेंसी इसके अलावा वो इसकी एट हंड्रेड रुपीज पर मंथ है ठीक है और सिंगापुर से ये चार्ज होता है आपके क्रेडिट का यानी डायरेक्टली मैं उनसे सिंगापुर जा रही हूँ इसके बाद दूसरा मॉडल है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज है जिसमें पाँच लॉग इन होता है लेकिन सिमटेनियसली चार्ज हुई आप कर सकते हैं और इसमें फोर के और अल्ट्रा एच डी कॉन्टेंट जिसको कहते हैं वो भी अवेलेबल होता है वो भी एक ओ टी टी मॉडल है ठीक है जी अब ये ऐसे मॉडल है जिनकी कोई रेगुलेशन नहीं है कॉन्टेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है कोई भी कॉन्टेंट अवेलेबल हो जाए वो अवेलेबल हो सकती है जो पी जी रेटिंग जिसको हम कहते हैं वो भी इनकी ये उन्होंने अपनी पी जी रेटिंग डिफाइन की हुई है लेकिन वो पी जी रेटिंग की उन्होंने उनका पी जी ट्वेल्व कॉन्टेंट है तो वो भी पाकिस्तानी मॉडल पी सी तो बहुत ज़्यादा मेजर हो पाते हैं ठीक है जी तो अब कोई कोई टेक्सेशन कभी नहीं है जिसका मैंने कहा पहले नैदरलैंड से चार्ज होता था अब इस दिन का बहुत से चार्ज होता है डायरेक्टली जा रही होती है ठीक है तो हम ये समझते हैं कि जी इन इस तरह के जो मॉडल जितनी भी हैं उनको भी एक यानी बेर मिनिमम एक लाइट रेगुलेटरी मॉडल में आना चाहिए टेक्सेशन रिव्यू में इनको पार्ट ले चलना चाहिए ठीक है और बेर मिनिमम एक कॉन्टेंट गाइडलाइन होनी चाहिए कि क्या कॉन्टेंट ये आने कर सकते हैं क्या कॉन्टेंट नहीं आने कर सकते हैं अपनी वीडियो ऑन डिमांड रेगुलर में क्या चीज़ें ये पाकिस्तान में अवेलेबल कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो इस तरह की चीज़ें एक यानी लाइट रेगुलेटरी मॉडल की जगह हमें जाना चाहिए कुछ ये ये वैसे कुछ आपको है कि दुनिया में भी, भी वैसे ही है ज्यादातर जगहों पे तो ये अनरेगुलेटेड है लेकिन कुछ जगहों पे अब ये रेगुलेशन इसकी भी स्टार्ट हो गई है ठीक है जी सिंगापुर अगर हम देखें सिंगापुर बड़ा एक अवसर नेशन है ठीक है उसकी आबादी बहुत कम है छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत अगर आप उनकी जी डी पीज को देखें तो उनकी पर कैपिटा इनकम को देखें तो हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है ठीक है बड़ा एडवांस है वहाँ पे अब लाइट एस रेगुलेटरी मॉडल एक आ गया है एक क्लास लाइसेंस सिंगापुर की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है आई एम बी ए या एम आई बी एस अथॉरिटी वो एक इनको नीच लाइसेंस देती है पाँच साल का वो लाइसेंस होता है इसकी फी कोई नहीं है लेकिन कंटेंट गाइडलाइन है जिसको आपने इमेज करना है कंटेंट गाइडलाइंस के अगर कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ रेगुलेटर प्रोसीड कर सकते ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त कोई गाइडलाइंस नहीं है ऑनलाइन कॉन्टेंट की जनरल गाइडलाइन है उसकी भी बात करती है मलेशिया का भी सी एम ए मॉडल है सी में ऑनलाइन कॉन्टेंट गाइडलाइन उन्होंने रखी हुई है उसकी आपने कंप्लाइंस करनी है इंडिया में भी कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट इस वक्त तक नहीं है लेकिन आपको नाइन ट्वेंटी का प्रेजेंट से डायरेक्ट हो गया था कि ये ऑनलाइन जितनी भी न्यूज प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है उनको भी रेगुलेट होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक ड्राफ्ट उसका बनाया भी है अभी वो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ लेकिन अब वहाँ भी बहुत जल्द ही रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा आगे जाए टर्की का एक बड़ा यानी हम देखें तो टू थाउजेंड एटीन से एक्चुअली मार्च टू थाउजेंड एटीन से ऑलरेडी उनका जो रेगुलेटर था जो सुप्रीम कौन सा वेट ऑन टी वी है जो कि टी वी और रेडियो को रेगुलेट करता है वहाँ पर उन्होंने रेगुलेशन ऑलरेडी बना दी है उन्होंने लाइन पोस्ट कर दिया है आगे आप और उसके हिसाब से जितनी भी यानी टर्की के अंदर वो भी थी अगर टी वी प्लेटफॉर्म से अब उन पोस्ट यानी उस सुप्रीम कौंसिल ऑफ वेट ऑन टर्की से लाइसेंस लेने की जरूरत है ठीक है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है हम समझते हैं कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म को डोमिनेट यू एस बेस्ड है यू एस एरिजिनेट होते हैं यू एस भी कम है सबसे ज़्यादा यू एस एरिजिनेट होते हैं तो वो भी अगर टर्किश मार्केट को टारगेट करेंगे तो उनको लाइसेंस लेने की जरूरत होगी एक कॉन्टेंट बोर्ड है उसकी कंप्लाइंस उनको रिक्वायर्ड होगी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी जिसमें कॉपोरेट और कॉन्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी और इसके अलावा दस साल का लाइसेंस उन्होंने रिव्यू करवा दिया टर्किश एक लाख टर्किश की और उसकी रिव्यू रखती है और वहाँ पर यार भी इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू हो गई है तो ये सबसे ज़्यादा नहीं है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो टर्की वायरस मुल्क है जहाँ पर उन्होंने एक लाइसेंसिंग वजी में रिव्यू करवा दिया है ऑनलाइन या छोटी टी प्लेटफॉर्म की ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया अच्छा अब देखिए ये इसकी पॉपुलरिटी काफ़ी बढ़ गई है तो अब देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो वीडियो इंटायर वीडियो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री थी सेवेंटी टू बिलियन डॉलर की रिव्यू होगी जगह थी और सेवेंटी टू बिलियन डॉलर का बहुत बड़ा चंक है वो रिव्यू का और ये ट्वेंटी थर्टी में तकरीबन तीस थर्टी बिलियन डॉलर का ये जाएगा तो हम देखें इसके अलावा यू ट्यूब के अगर देखें ये नाइन बिलियन से ज़्यादा इनके यूजर्स हैं अब इनके फ्री यूजर्स भी होते हैं डोमिनेटली फ्री यूजर्स
Netflix 2007 basically you see CD vendors have with us. Was it start here? Now, or uh, they get uh, they just two two to three two million subscribers. They get fifteen billion dollars. The content you invest करता है. और ये वन नाइन कंट्रीज में इसकी ये निकलेंगे से और टोटल जो वीडियो ऑनलाइन देखा जाता है उसका सिर्फ तीन परसेंट ये लोग बजट करता है यानी सिर्फ तीन परसेंट मार्केट से अब नेटफ्लिक्स के पास इसी तरह हम लोग आए वीडियो ये पूरा हमने यूएस बेस मॉडल है इसको हमने सिक्स मार्च पर टू हंड्रेड मिलियन प हमने इसी चीज को देखते हुए 2020 में कंसल्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया कि जी हमें रेगुलेट करना चाहिए और कम से कम एक लेवल टेंक फील होनी चाहिए रेगुलेटर की रिस्पांसिबिलिटी है क्योंकि ट्रेडिशनल या लीगल से जोड़ कर सर्विसेज है वो रेगुलेट होती है बड़ी स्ट्रेंजर की जब ये नहीं रेगुलेट होता तो हमने कंसल्टेशन से स्टार्ट किया कंसल्टेशन पेपर हमने अपलोड किया उसके बाद कंसल्टेशन मीटिंग हमने की और उस कंसल्टेशन मीटिंग में तो ये हुआ कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने बड़ा प्रोग्रेसिव रिस्पांस हमें दिया नेटफ्लिक्स की टीम आई सिंगापुर से उन्होंने हमें इनपुट दी इसके अलावा फेसबुक की टीम यूएस सिंगापुर और नॉर्वे से आई उनकी टीम लोग उन्होंने हमें इनपुट दिया एशिया वीडियो इंडस्ट्री एसोसिएशन और जॉइंट इंटरनेट कोलेशन ने हमें बड़ा दिया यूएस एम ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनका भी इनपुट आ गया अनफॉर्चुनेटली लोकल इंडस्ट्रीज हमें कोई इनपुट नहीं आया लोकल जो प्रिंट मीडिया है उसमें हमारे खिलाफ आर्टिकल चल रहे हैं कि इसमें बड़ा ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया को जो है उसको भी आप रिलेट करने लगा है और कोई ना कोई स्पीच भी करना लगाने लगा है जो कि नॉर्मली आप यहाँ वाइज अनफॉर्चुनेटली होता है लेकिन वो नहीं है अब उस पे हम काम कर रहे हैं इसमें एक � ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया उसमें कहो नहीं था लेकिन हमारा लीगल का भी ओपिनियन है हमने एक्सटर्नल यानी काउंसिल के थ्रू भी ओपिनियन लिया उसमें यही है कि जो सेक्शन 2C है जिसमें ब्रॉडकास्ट मीडिया की डिफिनेशन है उसमें ये प्रोविजन है कि ऑपरेटर गवर्नमेंट की रूल से हम इन सर्विसेज को रेगुलेट कर सकते हैं तो ये प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है हमने एक लाइट एस रेगुलेट का मॉडल बनाया हुआ है तो जब भी फेडरल गवर्नमेंट की रूल इसकी हो जाएगी हम इंशाल्लाह इसको लाइट एस रेगुलेट के मॉडल के थ्रू इसको रेगुलेट करना शुरू कर देंगे नेटफ्लिक्स वगैरह से हमने पूछा कि जब वो पाकिस्तानी मार्केट में यानी अगर लाइसेंसिंग शुरू हो जाती है इसकी रिगुलेशन शुरू हो जाती है तो वो करेंगे कंप्लाइंस उनकी तो उनका भी हम कंप्लाइंस करेंगे हम टैक्स के लिए देने के लिए भी तैयार हैं अब हमें कोई टैक्स के इनवाइसेस होती नहीं आ रहे हैं फ्रॉम टैक्स और हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान हमारे लिए डोमिनेंट मार्केट होता है या नहीं होता वो डोमिनेंट मार्केट डेफिनेटली है इंडिया के पास सबसे बड़ी मार्केट एशिया में पाकिस्तान ही है पॉपुलेशन को हम देखें तो डोमिनेंट मार्केट है तो अगर ये रिगुलेशन शुरू हो जाएगी तो अच्छी खासी यानी टैक्स रेवेन्यू और ये ऑनलाइन कॉन्टेंट को तो वैसे लोकल जो कॉन्टेंट इंडिजिनाइजेशन है वो भी काफी से प्रमोट होगी एमजॉन को हम वीडियो के अगर हम बात करें उसको बहुत सारा कंटेंट ऑलमोस्ट 50 टू 60 परसेंट इंडियन कंटेंट है ठीक है जी तो अगर ये नेटफ्लिक्स इस तरह हम रिगुलेट करने शुरू कर देंगे तो ये लोकल कंटेंट जो पाकिस्तानी कंटेंट है उसकी लाइब्रेरी वो बढ़ते जब भी है लेकिन अभी बहुत कम है उसके मुकाबले में टर्किश कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है इंडियन कॉन्टेंट बहुत है इवन स्कैंडिनेवियन कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है ठीक है जी तो ये अगर रिगुलेशन भी आती है कि पाकिस्तानी कॉन्टेंट भी इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा और लोग क्योंकि इस तरह के जो मल्टानेशनल होते हैं ये लोकल कॉन्टेंट भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं आर बिकर से इकोनॉमिक इक्विटी जनरेट हो जाएगी आपके लोकल जो टैलेंट है उसकी हैंडलिंग हो जाएगी और तो रोजगार बन जाएगा टैक्सेशन जरूर जनरेट होगी और एक ऑनलाइन कंटेंट को या वो कंटेंट जो कि पाकिस्तान में देखने के काबिल है वो भी आपको अवेलेबल होना शुरू होगी ठीक है जी थैंक यू सो मच कोई सवाल जवाब सर सवाल सर जो नेटफ्लिक्स की हम फीस लेते हैं ऑनलाइन फीस जाती है पाकिस्तानी बैंकिंग मेरा स्टैंडर्ड चार्टेड में अकाउंट है वहां से मैं फीस पे करता हूं तो उसमें पैमरा को भी आप क्योंकि पाकिस्तानी बैंकिंग में काफी मंथली फीस होती है तो उसमें तो आप लोगों को भी बेनिफिट होता है नहीं कोई बेनिफिट नहीं होता वो आपका क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा डायरेक्टली चार्ज होता है आपको मैसेज आ जाता है कि जी आपके क्रेडिट कार्ड से 800 रुपीस डिडक्ट हो गए 1250 हां जी आपने इसमें जो मैसेज दिया वो 1250 चार्ज हो गई डायरेक्टली बाय नेक्स्ट नेटफ्लिक्स से कम मोबाइल टीवी में होगा हाँ जी लेकिन इसके आठ पहले ये तो था ट्वेल्थ हंड्रेड रुपीस और फिफ्टीन हंड्रेड रुपीस पे उन्होंने थोड़ा कम किया आप एट हंड्रेड और ट्वेल्थ हंड्रेड इन फिफ्टी किए लेकिन ये डायरेक्टली जाती है सिंगल पहले ये नेटरलैंड से चार्ज होता था और डॉलर पे चार्ज होता था आप उन्होंने रुपीस पे चार्ज करने शुरू किया लेकिन डायरेक्टली चार्ज होता है तो सिंगापुर कोई टैक्सेशन रिव्यू नहीं होती नहीं होती उनका फेमस होगा रिव्यू डेट रिव्यू सर लाइसेंस रिन्यूअल का प्रोसीजर क्या है पंद्रह साल के लिए होता है जी जी तो उसका रिन्यूअल देखिए उसका रिन्यूअल का प्रोसीजर ये होता है कि एक तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम छः महीने कम से कम छः महीने पहले आपने अप्लाई करना होता है और एक लीजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको फिलफिल करना है जो आपकी अपलिकेशन
और अगर आपका डिपार्ट नहीं है आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फाई आपकी वायलेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर लाइसेंस आपको रिन्यूल करनी पड़ती है सब्जेक्ट की पेमेंट आपको रिन्यूल फी अब जो रिन्यूल फी इस पर हम टी वी की बात करें एफ एम की बात करें वो भी रिगुलेशन नाइन है हमारा उसकी डिटर्मन होती है वो जो बिडिंग की दूसरी डिटर्मन होती है और प्लस जो बीच में या एक साल दो साल यानी अगर जैसे से बेडिंग हमारे टू थाउजेंड नाइनटीन में हुई और आपका लाइसेंस मेरी ड्यू हो गया टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री में तो ये दो साल या तीन साल का स्टेट बैंक का जो इन्फ्लेशन है वो अप्लाई करो लेकिन परफॉर्मेंस वॉच होता है एलिजिबिलिटी का चीज है उसको भी आपका देखा जाता है और जनरली आपके कॉन्टेंट वायलेशन हो जाती है